10 территорий и стран, где средняя продолжительность жизни самая высокая в мире. Десятое место – Южная Корея. Республика Корея или Южная Корея – страна в Восточной Азии, расположенная в южной части Корейского полуострова. В этой стране проживает почти 52 миллиона человек, причем половина ее населения живет в столичном районе Сеула. Сеул является четвертым по численности населения мегаполисом в мире. Южная Корея является десятой страной с самой длинной продолжительностью жизни. Ее жители живут в среднем 84,14 года. Их долгую жизнь можно объяснить снижением детской смертности, экономическим благополучием, улучшением питания, хорошим доступом к здравоохранению и развитием медицинских технологий. Девятое место – Ватикан. Ватикан расположен в Риме и является независимой страной, анклавом и городом-государством. Находясь внутри Италии, Ватикан имеет отдельную территорию со своей собственностью. Это самая маленькая страна в мире, всего 44 гектара, а население составляет немногим более 800 человек. Несмотря на небольшое население, жители Ватикана живут в среднем 84,16 года. Благодаря своему расположению они сохраняют активный образ жизни и придерживаются здорового питания, как и их итальянские соседи. Восьмое место – Италия. Республика Италия – государство в Южной и Западной Европе. Это полуостров, вдающийся в середину Средиземного моря и состоящий из нескольких островов. Италия является шестой по численности населения страной в Европе. На территории площадью 300 тысяч квадратных километров проживает 60 миллионов человек. Итальянцы придерживаются здоровой средиземноморской диеты, состоящей из свежей рыбы, овощей, оливкового масла, фруктов и орехов. Их здоровое питание и низкий уровень ожирения являются основными факторами, способствующими долгой жизни. Живут люди в Италии в среднем 84,20 года. Седьмое место – Сингапур. Сингапур – островное государство, расположенное в Юго-Восточной Азии. На его территории расположены главный остров и 63 островка. Сингапур занимает третье место в мире по плотности населения. На территории 728 квадратных километров проживает 6 миллионов человек. В этой развитой стране на протяжении десятилетий наблюдается исключительный рост продолжительности жизни – 84,27 года. В этой стране очень много пожилых людей, но Сингапур известен идеальным обращением с пожилым населением. Правительство имеет непоколебимую приверженность здравоохранению и лечению хронических заболеваний. Их прогресс в медицинской науке и доступ к хорошему здравоохранению, будь то богатые или бедные, являются одной из наиболее важных причин долгой жизни. Шестое место – Швейцария. Европейская страна, не имеющая выхода к морю. Граничит на востоке с Лихтенштейном и Австрией, на западе с Францией, на юге с Италией и на севере с Германией. Швейцария известна как самая мирная страна. И хотя стоимость жизни в Швейцарии высокая, страна часто занимает одно из первых мест по качеству жизни. А люди там живут в 84,38 года. У жителей Швейцарии сильное чувство общности и хороший баланс между работой и личной жизнью. Они очень активны и повсюду гуляют, что делает их стройными и здоровыми. А швейцарская система здравоохранения – одна из самых лучших в мире. Пятое место – Лихтенштейн. Княжество Лихтенштейн, не имеющее выхода к морю, карликовое государство в Европе. Расположен в Альпах и граничит со Швейцарией и Австрией. Эта европейская страна занимает площадь всего 160 квадратных километров, но, несмотря на свои размеры, имеет сильную экономику и финансовый сектор. Люди там живут в среднем 84,77 года. Эта страна способствует своей высокой продолжительности жизни, техническим достижениям, превосходному уровню жизни и повышению доступности здравоохранения. Четвертое место – Япония. Это островное государство расположено в Восточной Азии в северо-западной части Тихого океана. Токио является самым густонаселенным мегаполисом в мире. Хотя в Японии наблюдается сокращение численности населения, она по-прежнему имеет одну из самых высоких в мире показателей продолжительности жизни. Люди в Японии живут в среднем 84,95 года. 
Такое возможно из-за низкого уровня ожирения, низкого потребления красного мяса и высокого потребления рыбы и растительных продуктов. Третье место – Макао. Макао – это специальный административный район Китая. Этот регион расположен на берегу Южно-Китайского моря и является самым густонаселенным регионом на Земле. Население составляет 682 тысячи человек на площади 118 квадратных километров. Макао занимает третье место по продолжительности жизни – 85,51 года. Несмотря на густонаселенность, жители живут долгой и мирной жизнью благодаря бесплатной медицинской помощи пожилым людям, стабильным жизненным обстоятельствам и малому количеству стихийных бедствий. Второе место – Гонконг. Гонконг – специальный административный район Китая и высокоразвитая зона. На территории площадью 2755 квадратных километров проживает 7,6 миллиона жителей, что делает его одним из самых густонаселенных регионов в мире. Жители Гонконга живут в среднем 85,83 года. Эта территория пропагандирует здоровый образ жизни с легким доступом к здоровой пище и другим общественным благам. В Гонконге также безопасные улицы и очень низкий уровень преступности. И, наконец, первое место – Монако. Княжество Монако – независимый суверенный город в Западной Европе на Французской ривьере. Монако часто считают одним из самых богатых и дорогих регионов мира. Более 30% населения считаются миллионерами. В Монако проживает всего 39 тысяч человек. При этом город имеет самую высокую продолжительность жизни в мире. Люди живут там в среднем 87 лет, имея высокий уровень дохода, отличное здравоохранение, финансируемое государством, и одну из самых здоровых диет на планете, состоящую из средиземноморской кухни. Если у вас есть что добавить или появились вопросы, оставляйте комментарии, я отвечу. Спасибо за лайк и не пропустите новых видео.